ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மினிட்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் சுக்கா சிக்கன் சுக்கா மாதிரியே மஷ்ரூம் சுக்கா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இது ரொம்ப டேஸ்டியாக எம்மியாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் நான் அரை ஸ்பூனு ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் ஜீரகம் புரிஞ்சதும் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் பூண்டு சின்ன சின்ன பீஸாக நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்றேன் இப்போது இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் வதங்கினதும் நான் வந்து ரெண்டு வெங்காயம் பொடிஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து அதில் வதக்கிடுவோம் இப்போது வெங்காயமெல்லாம் வதங்கிருச்சுங்க இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு அரை தக்காளி வந்து பொடிஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது புளிப்பு சுவை அதிகமாக வந்துடும் அதனால் ஒரு அரைப்பழம் மட்டும் போதும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ இதுக்கிடையில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகு மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் இந்த மிளகை வந்து நல்லா தட்டி எடுத்துக்குவோம் ஃப்ரெஷ்ஷான மிளகு சேர்த்தோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ தட்டியாச்சு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இடித்து வச்ச மிளகு துளையும் இதில் சேர்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் காரத்துக்காக ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கறி மசால் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுவோம் இப்போ இந்த மசாலாலாம் நல்லா வதங்குறதுக்காக ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துறேன் ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது இப்போ இந்த மசாலாலாம் ஒன்று சேர்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் இந்த மசாலாவை கொதிக்க வைக்கலாம் இப்போது மசாலாலாம் ஒன்று சேர்ந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க மஷ்ரூமை சேர்த்துருவோம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துருவோம் இப்போ தண்ணி எதுவும் விடக்கூடாது ஏன்னா மஷ்ரூம்லேருந்து தண்ணி வெளியே வரும் அதனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி மூடி போட்டு மஷ்ரூமை வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூம்லேருந்து தண்ணி வெளியே வருது இதை வந்து நல்லா சுண்டி வரணும் அதுக்காக வந்து இது மாதிரி நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் அப்படி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் திரும்ப மூடி வைப்போம் ஏன்னா அப்போ தான் உள்ள தண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாக இழுத்துரும் பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் இழுத்துருச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதே மாதிரி கிண்டிக்கிட்டே இருந்தால் நம்ம மஷ்ரூம் சுக்கா ரெடி ஆகிடும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம சூப்பரான மஷ்ரூம் சுக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மினேட்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஃப்யூச்சரில் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து சேரும் பாய்